already discussed that chapter one. Under that, the what is the meaning of simple economy and uh, what are the problems we are facing and why we are facing the scarcity of resources. And under that, what to produce, how to produce, as well as the who to produce, we already discussed that. Later, uh, one of the very important core must theorem is the production possibility frontier. So, how it the works in an economy and because of opportunity cost, the good one, good two, if you want to increase the good one, you have to sacrifice the good two. All the terms we already discussed that. Today, again, three more very important concepts are here. So, in economy, we have the many types of uh, economy. Uh, already in the first year classes, we already discussed that we have the three types of economy. First one is a socialist economy and uh, second one is a capitalist economy, third one is a mixed economy. So always here also we are discussing the two types of economy with the different names. So we will discuss in the later. And after this lecture, the central plant economy and as well as the uh, market economy, we have the differences between the positive economy as well as the normative economy. So end of the chapter, we already discussed that the fundamental differences between the microeconomics as well as the microeconomics. Now comes to the first one. So what is the meaning of central plan economy? So this economy is also called socialist economy. Socialist economy. Socialistic economy or socialist economy. So what is the meaning of centrally planned economy? So why we are calling the centrally planned economy? And I also told that the central planned economy is also called the socialist economy. Why I gave the name of the socialist economy? What is the meaning of socialist economy? Or what is the meaning of centrally planned economy? What happened in the central planned economy? The all the important economic decisions, the very important word is all the important economic decisions is taken by the government or government authority. So this very important word is the, the government or central authority plans all the important economic activities in the economy. What is the meaning of economic activities we already discussed in the last class that the activities are the but we are getting benefited from that those economic activities important decisions are taken by the central government or central authority there is no role of private people here in this government that government is called the centrally planned economy or socialist economy so so what regarding they are taking the decisions important economic decisions i told the important economic decisions is taken by the government or the central authority regarding production what to produce regarding exchange where you need to access those goods and services regarding consumption so regarding the production exchange and consumption the central authority or the government take the, all the important economic decisions is called the central planned economy or socialist economy the best example for the central planned economy or socialist economy is a example nation is a china and also North Korea. The best example for the central planned economy or socialist economy is the China. Because in the China, the all the important economic decisions regarding the production, exchange and consumption, all the important decisions taken by the only government only. There is no role of the private people. That's why we call the China is a socialistic economy or centrally planned economy. So for example, uh, regarding education or health. So education and health is a very important fundamental necessities of the government or the society. Regarding education or health, all the important decisions is taken by the government or the central authority because it is found that the education or health is very important for the prosperity or well-being of the nation or the society. That's why or regarding the education of the production or exchange or consumption, whatever, or regarding health of the production, exchange or consumption, the all the important decisions is taken by the central planned economy or the government authority only because if the, we give the permission to the private people regarding education or regarding health, they will misuse that the poor people will be the sufferer. For example, if you give the more authority to the health, 
if you give to the more permission or decision making regarding for the health, the poor people can't afford that. That's why we have the government hospitals, that's why we have the free education, basic education. If we in the government, all the education are belongs to the private people, the poor people are ab not able to get the basic education in India. That's why the most important or the economic decisions regarding some economic activities taken by the the government or the central authority that economy is called the centrally planned economy or that is also called as a socialist economy the best example for the nation is the china or north korea so once we discuss the central planned economy second very important one more economy we have that is called the market economy the first one is a centrally planned economy the second one is a market economy so this economy is also called Capitalist economy. Capitalist economy. We already discussed that. I already told you the centrally planned economy is nothing but all the important economic decisions is belongs to or taken to the government authority or the government. But here it's a bit opposite. But in the central planned economy, there is no role of private people. But here market economy, all the important economic decisions are taken by or through market mechanisms. The word is very important here. The, all the important economic decisions are taken by the market mechanisms. The market mechanisms are nothing but based on demand and supply. Based on demand and supply. The market mechanisms are nothing but based on demand and supply. Here we have followed the what to produce, how to produce, and whom to produce. But here, what to produce, how to produce, and whom to produce are decided by the government or central authority. But here, what to produce, how to produce, and whom to produce are taken by the decisions regarding for the market mechanisms are based on demand and supply, is nothing but private people. is nothing but private people. When it comes to the central planned economy, the government rule is very important there. When it comes to the market economy, the private people rule is very important here. The all the important economic decisions regarding the production, regarding the exchange, regarding the consumption of the goods and services, all the important decisions is taken by the private people or based on the market mechanism. Market mechanisms are nothing but based on the what people are demanding and what the producers are supply is nothing but private people are very dominant in this nation. The best example for the market economy or capitalist economy is the Japan or USA. Russia or some other nations, developed nations. When it comes to the central planned economy, the best example is China and North Korea. So when it comes to the capitalist economy, the best example will be the Japan, USA, Russia, France and some other developed nations it comes under the capitalist economy. It means in the capitalist economy, all the goods and services, whatever into the produce, all the important economic decisions is taken by the private people. It means there is no role of the government. But when it comes to the central planned economy, there is no role of private people, but here there is no role of the government. So next one, through market mechanism, I use the word of the through market mechanism, so we how to understand under this concept. So sometimes in the examination, you will ask the separately for the explain the um, centrally planned economy for the four mass question, and sometimes you will ask the explain the market economy for the four mass question. So, under that we have to understand what is the meaning of market. Market is nothing but it is a type of institution. The market is an institution where our economic agents are exchanged their endowments. Endowments are nothing but goods and services is called the market. So, few people are used sometimes market is a particular place. It's uh, completely wrong because there is no particular place for market. For example, today we have the Amazon. Flipkart or e-card, some other e-commerce. So e-commerce are nothing but our Amazon or Flipkart. There is no particular place for that. We are, we never contact with the person face to face. It is through online or the internet. So that's why we never use the word the particular place. The market is an institution where our economic agents are access their endowments or product. Each other is for the market. So once we understand the what is the meaning of market also, so how the 
in this market economy works in an economy the world is very important based on signals so what is the meaning of signals how producers get to know that what people need it because here the private people are decided what to produce and how to produce and for whom to produce how they get to know that what consumers are needed here uh, government will be decided what to take or how to produce for whom to produce but here the people are decided private people are decided based on the signals how for example in a jamkand in mudur cities people are demanding a particular good particular good means uh, people are demanding uh, for example uh, any new bike for example duke bike they are demanding so how this duke bike will be the signal sent to the producers because producer may be in a hyderabad may be in a bangalore cities or may be in a some other chennai cities so how this mudur uh, jamkandi people demand will be automatically sent to the that producer because based on the demand so how in the jamkandi and mudur cities the people are demanding the duke bike so when the demand will be increases is very important when demand will be the increases automatically prices are increases in an economy this very important principle of the economy when the demand will be the increases when demand for the duke bike is increases in an economy the price of the that duke bike will be increases when price of the duke bike will be the increases automatically this signal will be sent to the producer go oh, okay in a jamkandi or other people are more demanding duke bike that's why the price of the that duke bike will be the increase in an economy i have to produce more duke bike now so automatically that producer will be the started to produce more duke bike in the economy so that is called the based on the signals the private people are decided what to produce and how to produce as well as the for whom to produce so once we discuss the uh, central planned economy as well as the market economy and finally we have the one type of economy that is called the mixed economy so in the first year also we discussed that socialist economy and capitalist economy and last one is the mixed economy mixed economy already people know that it's a mixture of socialist economy as well as the capitalist economy or is a mixture of central planned economy and market economy the best example for the mixed economy is a india or pakistan the best example for the mixed economy will be the india is the best example because in india we have the both types of economy here government rule is also important and private makers or private people decisions also very important both the people are combined and are taking the economic decisions that economy is for the mixed economy the best example for the mixed economy is the india and pakistan so next one we have a concept of the differences between the positive economy and normative economy what is the meaning of positive economy and what is the meaning of normative economy so first we need to understand the term of positive economics as well as the normative economics the positive economics is nothing but the this economy is the objective type economy so there is a particular reason for that this survey the particular reason for this study and always this economy will be dealing with the fact there is no uh, opinion based there is no statement here this economy is always dealt with the fact or some data that economy is for the positive economy when comes to the normative economy is a subjective based economy it means a particular subject we have for that economy and is always the value based or a statements based or a opinion based there is no particular fact for that there is no particular data for that so that is completely based on the opinion based or some value based statement that economy is for the normative economy so sometimes so in the examination they will ask for the two marks question what are the difference between the positive economy and normative economy maybe sometimes they ask for the four marks question what is the difference between the positive economy and more uh, positive economy as well as the normative economy most probably they will ask for this question for only two marks question so if they ask for two marks question at least you need to write three differences between the positive economy and normative economy the first difference is the positive economy is a objective based economy there is a particular objective for the study for example every 10 years we are conduct this census in india it is a particular objective will be there so we are conducting census for the particular objective and it will be the fact based it is there is a particular data so we, i maybe in 2011 indian population is 121 crore there is a particular data available for this statement 
So there is a particular fact about the distances. That's why the positive economy is objective based and fact based statement. And when it comes to the normative economy, it's subjective based. When it comes to the positive economy, it's objective based. When it comes to the normative economy, it's subjective based. And it's a value based or opinion based. It means that there is no particular data available. There is no particular data fact available. So it's a just opinion based. For example, according to you, what is the meaning of GST? So according to meaning of what is the meaning of demonetization? It's a value based statement. It's an opinion based statement. Few people are arguing about the demonetization. Few people are arguing about the GST. Few people are okay really appreciate about the GST and really appreciate about the demonetization. It's a based on the opinion. People are indivisible. That's why we call this a subjective base because a demonetization or GST is a subjective matter. So it depends on the opinion. And second difference is. How the different mechanisms are function? How the different mechanisms are function means how the law of demand and works in economy, how the production possibility frontier works in economy, how uh, demand and supply, and where the prices are increases, the demand will be automatically decreases. How these different mechanisms are function is study about the positive economy, and when it comes to the normative economy, it says that whether these mechanisms are desirable or not. So it means law of demand is desirable or not. The production possibility frontier is desirable or not. The prices of goods and services are needed or not needed. So all these things are mechanisms are desirable or not. We discuss about the normative economics. When it comes to the third one, uh, under the positive economics, we study the things as they are. It means it never changes. The fact is never changes. The statement it never changes the objective. What as it is. It means, for example, our rate code in 2011, the Indian population is 121 crore. It never changes. We never say that in the 2011, Indian population is 130 crore, Indian population is 145 crore, because it's never be, because it's things as they are. So it will be the, it never change the statement, it's never change the fact, it's never change the data. That's why we study under the positive economics. But when it comes to the normative economics, it shows that which one is good, which one is bad, which one is right, which one is wrong. For example, demonetization is good or bad, demonetization is right or wrong. So it only tells the good or bad things, right or wrong things. So maybe it will be the changes here, but when it comes to the positive economy, the things are never changes as it is we are studying there. So best example for the positive economy is the microeconomics. Why microeconomics is the best example for the positive economy? Because here we are discussing the indivisible. Whatever we are studying in a microeconomics, there is no particular there is a particular objective is there. Law of demand, there is a particular objective is there. The production positive frontier, there is a particular objective is there. And all is the factor-based economy because there is an indivisible study is there. That's where the microeconomics is the best example for the positive economics. When it comes to the normative economics, macroeconomics is the best example because we are combined all the units here or aggregate or study the whole economy. That's why it is the best example for the macroeconomics. So macroeconomics sometimes we are discussing that is are good or bad. Some policies are good or bad for economy. Some policies are right or wrong for the economy. And those mechanisms are desirable or not economy. So that's why the best example for the normative economy is the macroeconomics. So once you discuss the positive economics as well as the normative economics, we, you have to understand the, the end of the chapter, the fundamental differences between the microeconomics as well as the microeconomics. So first one is the microeconomics as well as the macroeconomics. In the starting itself, I told you, uh, starting the chapter, what is the meaning of microeconomics and what is the importance of the microeconomics. So why we need to study the microeconomics? Microeconomics is nothing but the, under the microeconomics, we are studying the indivisible units. And we are dividing the economy as a small units that is called the microeconomics because of the concern studies, because of the objective base, because of the time and some other reasons we are dividing the economy as a small units that economy is called the microeconomics. When it comes to the macroeconomics, the word is very important under the microeconomics is indivisible. When it comes to the macroeconomics, the word is very important here is a aggregate. When it comes to the microeconomics, word is a very important is the indivisible. When it comes to the macroeconomics, word is very important is the aggregate. Aggregate means we are segregate all the units here. It means that we are study economy as a whole. We are never divided the economy as a small parts. 
for example agriculture sector service sector and industry sector if you combine the all the sectors that is called the economy so that is called the macroeconomics if you are study the particular sector that is called the your microeconomics now we need to understand what are the differences between the micro and macroeconomics this uh, question will be asked for sometimes two marks also four marks also and sometimes it will ask for the six marks question when uh, for the macro for uh, the first chapter itself we discuss that how macroeconomics is different from the microeconomics then we study the nine uh, or ten differences there for the according to the time being now we have to discuss only four differences because they will ask this question for the only two marks question in this chapter first one is uh, uh, under the microeconomics we have the indivisible units we study about the indivisible units that's why its scope is a uh, very narrow here under the microeconomics we are studies the indivisible units that's why the scope of the microeconomics will be the very narrow there is nothing but very small so when it comes to the macroeconomics we are study the aggregate demand or aggregate supply or general employment or general price level so we are segregate all the units here or a economy as a whole that's why its scope is very wider so when it comes to the microeconomics the scope is very narrow it means a small when it comes to the macroeconomics the scope is very wider it means a very large so that's why we have studied the aggregate concept here second one is a which method we are using for the microeconomics we are using for the sinking method sinking method is nothing but a uh, indivisible methods we are dividing the concept we are dividing the sectors or we are dividing the firms here that is called the sinking method under the macroeconomics we are studying the lumping method lumping method means a uh, aggregate method we are segregate all the units here that is called the lumping method next one is uh, which equilibrium analysis we are discuss under the uh, microeconomics that is called the partial equilibrium partial equilibrium is comes under the general equilibrium only one part or only one sector or only one unit equilibrium we are discussing here that is called the partial equilibrium next one is a uh, general equilibrium so under the macroeconomics we are discuss the general equilibrium all the uh, demand and supply based on the supply and demand so that is called the general equilibrium we never discuss under the macroeconomics is a partial equilibrium we study the general equilibrium here and next one is a uh, Microeconomics is related to the own interest and welfare, which depends on the individuals only. Based on his individual interest as well as the welfare. If you are discuss the particular student, his own interest and welfare will be the depends for the microeconomics. But when it comes to the macroeconomics, is always aim should be the maximum welfare of the society. It means is never considered the individual person here, individual firms here, individual industry here. Units here it consider a society as a whole. Society is very important for us, but when it comes to the microeconomics, individual welfare is very important. When it comes to the macroeconomics, the maximum welfare of the society is a very important. So next class we will already uh, next class we will discuss that the chapter number two is very important. The twenty marks uh, pages of that chapter consumer behavior uh, for the concern of the competitive examination for the concern of the examination also the very important chapter tomorrow we will discuss that chapter. उत्पादी सो इवती मुख्य प्रश्न अर्थशास्त्र 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೋಡಿದೀವಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನೇನಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಮಾಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ
ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಂತ ವಿವರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀನಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಚೀನಾವನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಚೀನಾವನ್ನೇ ನಾನು ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೈಗೊಳ್ತಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಗು ಮಧ್ಯದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಲೂ ಕರೀಬಹುದು ನಾನು ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದೇ ನಮಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಷ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಚೈನಾನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜನರು ಏನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂ
ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಕೇತಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಕರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜಂಪಂಡಿ ಅಥವಾ ಮುದುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆ ಡ್ಯೂಬ್ ಬೈಕ್ ಇರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗರು ಡ್ಯೂಬ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ನಾಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ನೂರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂಬ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಡ್ಯೂಬ್ ಬೈಕ್ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡ್ಯೂಬ್ ಬೈಕ್ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುದೋಳ ಅಥವಾ ಚಂದಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಬ್ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ಯೂಬ್ ಬೈಕ್ ಇರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಬ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಆ ಉತ್ಪಾದಕ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಆ ಒಂದು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಡ್ಯೂಬ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಡ್ಯೂಕ್ ಬೇಕುಗಳನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು ಆ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿಡುತ್ತೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಓದು ಅವನು ತತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆ ಯಾವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎರಡೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೊ ಎರಡೂ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಾದ್ರೆ ಬರುವಂತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡು ಹಂತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರ
ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ತುಣುಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ತುಣುಕು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದ್ದು ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಂಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ರಾಶಿ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಭಾಷ ಸಮತೋಲನ ಭಾಷೆಯ ಉಪಯೋಗ ಬರುವಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾಷ ಸಮತೋಲನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸಮತೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮತೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾಷ ಸಮತೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಯಾವ್ದು ರೆಡಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಮತೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾವ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಗಶ ಸಮತೋಲನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮತೋಲನ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಗಶ ಸಮತೋಲನ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಂತ ಆಶಾ ಅಥವಾ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಸಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಾವು ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸರಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸರಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೊ ನಾಳೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ 